は昭和の19年だね終戦になる前の年だあの高等2年っていうんだよ今で言うと中学2年だね女の子ばっかりだから私なんかは50人ぐらいかなで一宮が来たから100人ぐらいいたね道は狭くて桑と桑の愛さトンネルをくぐるような道でその暗闇見てようなとこ行き来してたね今のと,とても想像つかねえ仕事はどうやって覚えるんですか工場さんが来て一人つついてね教えてくれたん1から10まで教わらなきゃお給料は出るんですか28円もらった食べ物もなくて車もなくて金もねえ時期だから親は助かったら何にもねえんだから作業するには身長が足らなくて届かないね枠までそれでここに廊下みたいなのにつけてもらって桶みたいなの一生つそれが来るわけ、うん、それをこう釜っていうところに巻けて米のほら穂があるだろそれでこうにほうきになってんだよそれでこう口を立って枠が遠でさ鉄棒がここにあっていっぱいになると揚げ場まで担いでたんだよ、うんうん、で空の枠詰めてまた持ってきてこう揚げてさよくやったね、うん、よくやれたと思う今考えると逆に何か静止場の中で楽しかった思い出はありますか楽しかった思い出はね眉の薄くなったのサラギが入ってるのみんな鉄管がこう蒸気が上に2本通ってるからそのアリサイみんな詰めとくんだこうやってそれが焼けるわけこれあれを剥いてサナギを食べたんだよ子供みんな誰,誰でもやってたんだそれ美味しいんですか美味しいよ脂っこくってどんな味どんな味とも言えねえうまいよそれ楽しみにやってたよ。うちは前をみんな静止場にばっかりやってたから、三度三度行ったんだよ。匠の中では何軒ぐらいお買い物してたんですか。すね、約三十軒。うちだけだ片倉ね。うちだけ一軒でおじいさんが片倉ビーケだったから。テイラちゃんがやって。後ろにリアカーをつけてでおじいさん横っちょに乗せてさ運転車持ってったんだよ、うん、そこは原料かかあそこへ寄っちゃねえ寄っちゃえ邪魔だって飲んじゃ帰ってきたんだよ。